गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स फेज रूल पार्ट वन में हमने फेजेस क्या होते हैं और इसको हम किस तरह निकालते हैं डेफिनेशन ऑफ फेजेस एंड हाउ टू कैलकुलेट द फेज डेफिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स एंड हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को मैं डिस्कस किया था नाउ फेज रूल का ही पार्ट टू है इसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बताएंगे वॉट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड हाउ यू कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ठीक है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सच एज वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं सिस्टम में जैसे टेम्परेचर है प्रेशर है वॉल्यूम है कंपोजिशन है ऑफ द फेजेस द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सच एज टेम्परेचर प्रेशर एंड कंपोजिशन ऑफ द फेज Which must be specified in order to define the complete system. ठीक है जो पूरा सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन करता है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम इट मीन्स क्या होता है कि जो जैसे टेम्परेचर है प्रेशर है कंपोजिशन है ये वेरिएबल्स हैं ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो मिनिमम नंबर यानी कि टू वेरिएबल्स है भी हम पूरे सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं इक्लिबरियम सिस्टम है इसमें टू वेरिएबल्स से भी डिफाइंड होता है बन वेरिएबल से भी कभी कभी उस पूरे फेस सिस्टम को यानी इक्लोरियम सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आएंगे उसमें टेम्परेचर प्रेशर कंपोजिशन कुछ भी हो सकता है विच मस्ट बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर टू डिफाइन द सिस्टम कंप्लीटली इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम इट इज ऑल्सो नोन एज वेरियंस तो इसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम दूसरा टर्म क्या दिया वेरियंस ऑफ द सिस्टम ठीक है तो एग्जाम में पूछेंगे डिफाइन द टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम या डिफाइन द टर्म वेरियंस तो हमें दोनों में एक ही देना है कि द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच स्पेसिफाइड इन ऑर्डर टू डिफाइन द सिस्टम कम्प्लीटली ठीक है जो सिस्टम को कम्प्लीटली टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम कंपोजिशन ये हमारे सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन कर देंगे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको हम बोल देंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम एप से डिनोट करते हैं इफ एफ इज इक्वल टू जीरो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है अगर एफ इज इक्वल टू जीरो होगा तो सिस्टम इज इन उसको हम बोल देंगे इन वेरियंट और नॉन वेरियंट ठीक है इफ एफ इज जीरो तो हम क्या बोल देंगे सिस्टम इज इन वेरियंट और नॉन वेरियंट ठीक है नॉन वेरियंट बोल देंगे या इन वेरियंट बोल देंगे ठीक है ध्यान रखा अगर एफ इज इक्वल टू वन है एफ इज इक्वल टू वन है तो हम क्या बोलेंगे सिस्टम इज यूनी वेरियंट यूनी वर्ड किस लिए यूज करते हैं वन के लिए एंड मोनो वेरियंट ठीक है अगर एफ की वैल्यू क्या होगी वन होगी देन इट इज कॉल एज This equilibrium system is univariant or monovariant. If f is equal to टू यानी कि वेरियंस कितने होंगे दो होंगे then system is bivariant. The b i v a r a n t bivariant बाई वेरियंट हम इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे दैन सिस्टम इज बाई वेरियंट ठीक है ध्यान रखना बच्चों अगर इफ एफ इज इक्वल टू जीरो देन इट इज नॉन वेरियंट इफ एफ इज इक्वल टू वन देन इट इज इनी वेरियंट इफ एफ इज इक्वल टू टू देन इट इज ए बाई वेरियंट ठीक है अगर एफ इज इक्वल टू थ्री देन इट इज ए ट्राई वेरियंट ठीक है तीनों स्पेसिफाई होंगे उसमें तीनों चीजें जो उसकी वेरिएंट्स है उसमें स्पेसिफाई होंगे फॉर एग्जांपल्स मैंने करीब इसमें आठ दस एग्जांपल्स लिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्कस किया है आइस लिक्विड वाटर एंड वाटर पेपर्स को हम किस तरह डिस्क्राइब करते हैं देखो हमारे पास सिस्टम में क्या है आइस वॉटर एंड पेपर तीन फेजेज में सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस ठीक है ऑल द थ्री फेजेज आर इन इक्विबरियम Only at a particular temperature pressure, hence no condition need to be specified. ठीक है तो particular temperature pressure पे तीनों चीजें equilibrium में होगी उसको triple point बोल देते हैं हम next class में बताएंगे triple point क्या होता है The system is therefore is called zero variant. ठीक है तो हम इस system को क्या कहेंगे अगर किसी के ऊपर भी नहीं डिपेंड नहीं कर रहा तो एफ इजल टू जीरो निकल के आएगा तो हम इसको बोल देंगे जीरो वेरियंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा इसका जीरो इसमें मैं एक चीज ध्यान रहा है एज सुन एज द टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर चेंज होंगे एज सुन एज द टेम्परेचर एंड प्रेशर इज अल्टर थ्री फेजेस विल नॉट रिमेन इक्लिब्रियम तीनों फेजेस जो सॉलिड लिक्विड गैसेस हैं वाटर के वो तीनों एक इक्लिब्रियम पे नहीं रहेंगी एंड वन फेज विल बी डिसेपी है ठीक है ये चीज ध्यान रखें जैसे हम टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करेंगे तो तीनों फेजें इक्लिब्रियम में ना रह के एक फेज डिसअपियर हो जाएगी ना सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे तो इसमें एफ इजल टू जीरो आ गया जिसमें तीनों फेज क्या आती है इक्लिबरियम में थी आइस वाटर एंड वेपर्स अगर हम ऐसा कंडीशन लेंगे सेकंड एग्जांपल लेंगे इसमें वाटर लिक्विड एंड वेपर्स है ठीक है दो फेजेज हैं इसमें कंसीडर सिचुएशन बहन दैट टू फेजेज आर प्रेजेंट इन इक्लिबरियम तो हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें वाटर है और वेपर्स है तो हमारे लिए मेनली क्या होगा 
वेरियंट्स कितने चाहिए कि एक ही वेरियंट से तो दिस गैस ओनली टेम्परेचर इज सफिशियंट ठीक है टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर के हिसाब से हम उसको जो टेम्परेचर के फिक्स करने पर वेपर प्रेशर भी ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा इन दिस केस ओनली टेम्परेचर इज सफिशियंट टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ सिस्टम ठीक है तो केवल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम स्टेट ऑफ सिस्टम को बता सकते हैं टेम्परेचर फिक्सड होगा तो जो वेपर प्रेशर होगा उसका वो भी फिक्सड हो जाएगा तो एफ इज इक्वल टू वन यानी इट इज ए यूनिवेरियंट और मोनोवेरियंट ठीक है ध्यान रखना बच्चों एफ इज इक्वल टू वन आएगा तो यूनिवेरियंट और मेनोवेरियंट ठीक है अभी इसको किस तरह निकालते हैं वो गिफ्ट फेज रूल के अकॉर्डिंग हम इसको समझाएंगे सर थर्ड एग्जाम्पल है फॉर ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ वाटर वेपर्स अगर हमारे पास सिस्टम में ओनली वाटर वेपर्स हैं तो हमारे पास बैरियंस कौन कौन से स्पेसिफाई होंगे बहुत टेम्परेचर एंड प्रेशर भी स्पेसिफाइड उससे ही हमारा सिस्टम कम्प्लीटली डिस्क्राइब होगा टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को देना पड़ेगा तो एफ इजिकल टू क्या आ जाएगा टू यानी बाई वेरियंट सिस्टम है ठीक है अगर फोर्थ एग्जाम्पल में क्या अगर आइडियल गैस है कोई तो आइडियल गैस में पी बी इजिकल टू एनआरटी होता है फॉर्मूला तो हमें पास वॉल्यूम एंड प्रेशर वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर फिक्स प्रेशर एंड टेम्परेचर दो को हम फिक्स कर देंगे थर्ड कोई भी होगा वॉल्यूम को हम ऑटोमेटिकली फिक्स कर लेंगे इट इज ऑल्सो वाई वेरियंट ठीक है एफ इजिकल टू टू तो सेकेंड एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया ये वाटर पेपर्स का सेकेंड एग्जाम्पल एफ इजिकल टू टू का क्या हो गया आइडियल गैस बिहेवियर ठीक है नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ गैसेज अगर मिक्सचर ऑफ गैसेज होगा जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो हम क्या करेंगे इसमें हमारे पास टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम तीनों की कंडीशन अलग अलग हो सकती है तीनों कुछ अलग अलग स्पेसिफाइड कंडीशन में होंगे तो एफ इजिकल टू थ्री ट्राई वेरेंट मान लेते हैं इसको एफ इजिकल टू थ्री मिक्सचर ऑफ गैसेज में ये कभी बहुत ही रेयर पूछा जाता है क्योंकि हम वन जीरो वेरियंट वन वेरियंट मोनो वेरियंट एंड बाई वेरियंट ही पूछा जाता है ठीक है ऑल सिस्टम ऑफ सेचुरेटेड एन अगर सेचुरेटेड एन लेंगे तो एफ इजिकल टू वन आएगा इट इज मोनो वेरियंट दैट इज टेम्परेचर इज फिक्सड एंड वेपर प्रेशर इज ऑटोमेटिकली फिक्स ठीक है तो अगर हम सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ एन लेंगे देन इट इज मोनो वेरियंट ठीक है तो हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से सोल्यूशन का है और वो मोनो वेरियंट होगा कितने कितने वेरियंट पर डिपेंड कर रहा है लेकिन इसको हम निकालने का अभी गिफ्ट फेज रूल का फॉर्मूला लगा लेंगे तो बहुत ईजी ये फेज रूल गिफ्ट फेज रूल के अकॉर्डिंग P प्लस एफ इजिकल टू सी प्लस टू ठीक है P इज द फेज F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम C प्लस टू कंपोनेंट एंड P प्लस टू ठीक है तो ये सी ये हम अब फॉर्मूला लगा के हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम इजिकल टू सी माइनस पी प्लस टू और एफ इजिकल टू इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सी प्लस टू माइनस पी ठीक है तो इस तरह हम लिख सकते हैं एफ इजिकल टू सी माइनस पी प्लस टू या एफ इजिकल टू सी प्लस टू माइनस पी तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट कर सकते हैं कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेड कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ भी अनगिविन होगा तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना अगर हमारे पास कोई भी बैरियंस अगर गिविन है अगर कोई एक बैरियंस गिविन है उसकी वैल्यू दी है फिक्सड है तो हम इस फॉर्मूला को ना लगा के तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे इन रिड्यूस फेज रूल एक रिड्यूस फेज रूल है अभी नेक्स्ट उसमें पेज पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे तो उसमें क्या करेंगे अगर इफ वन वेरियंट इट फिक्स तो P प्लस एफ इजिकल टू सी प्लस टू माइनस वन ठीक है तो एक वेरियंट को माइनस कर देंगे या फिर एक अगर प्रेशर फिक्स होगा तो माइनस वन कर देंगे टेम्परेचर अगर फिक्स हो तो माइनस वन अगर दो वेरियंट अगर फिक्स होगा दो वेरियंट की वैल्यू गिविन होगी तो हम दो को माइनस कर देंगे ये चीज ध्यान रखना ठीक है तो इस फॉर्मूले में माइनस वन माइनस टू अगर माइनस वन करेंगे तो पी प्लस एफ इजिकल टू सी प्लस वन आएगा और यहाँ पे पी प्लस एफ इजिकल टू सी आएगा अकेला ठीक है अगर दो वेरिएंट तुम्हें गिविन होंगे या फिक्स्ड होंगे तो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज़ को ध्यान रखना नेक्स्ट है हमारे पास अगर कोई भी वेरिएंट्स नहीं गिविन है कुछ भी नहीं तो हमें डायरेक्ट निकालना है एफ इजिकल टू तो पी इज द नंबर ऑफ फेजेज है पता है सी इज द नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स है एंड एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम है नाउ क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे कैलकुलेट द डिग्री ऑफ द फ्रीडम ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉलिड आयोडीन इक्विबरियम विद इट्स वेपर्स ठीक है इक्वेशन क्या है सॉलिड आयोडीन आई टू पता है आयोडीन क्या होता है सब्लिमेशन प्रोसेस देता है तो आयोडीन सॉलिड से आयोडीन वेपर्स में चेंज हुआ है तो हमारे पास फेजेस कितने हो गए दो फेजेस एक आयोडीन सॉलिड एंड आयोडीन वेपर्स ठीक है दो फेजेस हो गए पी इजल टू टू एंड कंपोनेंट कितना है एक ही कंपोनेंट है सी इजल टू वन हम दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे तो एफ इजल टू सी प्लस टू माइनस पी में इसकी वैल्यू पुट करेंगे देन एफ इजल टू वन यानी कि ये मोनो वेरिएंट है ये सॉल्यूशन हमारा कैसे हो जाएगा
NaCl भी और सोडियम सल्फेट वाटर में सोल्यूबल है तो हमारे पास लिक्विड फेज में फेजेज हमारे पास कितने आए एक ही फेज आएगा क्योंकि हमारे ये सब वाटर सोल्यूबल सोल्यूशन है यूनिफॉर्म सोल्यूशन है तो फेज कितना बना वन तो फेज इज इक्वल टू वन बनेगा लेकिन कंपोनेंट हमारे पास तीन है NaCl है सोडियम सल्फेट है और एच टू है इक्लिवरियम सिस्टम में तीन कंपोनेंट है तो सी इज इक्वल टू थ्री लिखेंगे तो एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू माइनस पी इसमें इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो सी इज इक्वल टू थ्री फेज टू फेज इज इक्वल टू वन सॉरी टू तो एफ इज इक्वल टू क्या आएगा फोर तो ये क्वाडी वेरियंट हो जाएगा ठीक है क्वाडी वेरियंट वेरियंट मीन फोर वेरियंट ठीक है फोर वेरियंट इसमें हो जाएंगे नेक्स्ट अभी मैंने बताया था कि अगर कोई भी रिड्यूस्ड फेज रूल या रिड्यूस्ड फेज रूल कब दिया होगा अगर कोई भी एक वेरिएंट गिविन होता है इफ एनी वेरिएंट इज फिक्स्ड और गिविन इन वैल्यू की फॉर्म में गिविन होगा या फिक्स होगा देन इट अप्लाई दिस इक्वेशन इट इज कॉल्ड एज रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन ठीक है तो हम क्या करेंगे एफ प्लस पी इज इक्वल टू सी प्लस वन वहां पर सी प्लस टू माइनस वन लिखा तो हमारे पास क्या आया सी प्लस वन आया था ठीक है वहां पर समझाया था मैंने किस तरह आया तो रिड्यूस्ड फेज रूल की इक्वेशन है ये हमें पर्टिकुलर केस को देख के ही लगानी होगी एग्जाम्पल्स देख के जो भी पूछा गया उसके अकॉर्डिंग लगाना ठीक है तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया जिसमें किस तरह लगाएगी जैसे वाटर लिक्विड फॉर्म में था और वाटर से वाटर वेपर ये इक्विवरियम सिस्टम है वाटर लिक्विड एंड वाटर वेपर्स यहाँ पे हमने उन्होंने स्पेसिफाई प्रेशर दे दिया प्रेशर इस कितना है वन एटमोस्फिक प्रेशर यानी जब कंडीशन गिविन होगी वेरियंट एक फिक्स हो गया कितना वन एटमोस्फिक प्रेशर अगर वेरियंट फिक्स है देन आई विल अप्लाई दिस इक्वेशन ठीक है तो हमें ये इक्वेशन लगानी है रिड्यूस फेज रूल की तो एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन लगाएंगे ठीक है टू नहीं लिखेंगे तो एफ प्लस पी इज इक्वल टू सी प्लस वन एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन तो यहाँ पर इस केस में कंपोनेंट कितने हैं वाटर लिक्विड से वाटर पेपर्स में चना कंपोनेंट एक ही है लिक्विड एंड वाटर पेपर्स फेजेस कितने हो गए टू फेजेस एक लिक्विड एंड अदर वन इज द वाटर पेपर्स ठीक है तो दो फेजेस हो गए लिक्विड एंड गैसेस तो हमने वैल्यू को पुट करने पे तो हमारे पास क्या आया दिस इज ऑल्सो जीरो वेरियंट जीरो वेरियंट का मतलब नॉन वेरियंट और नॉन वेरियंट और इन वेरियंट ठीक है तो सो सिस्टम इट इज ए नॉन वेरियंट ठीक है तो एग्जाम्पल समझ में आ गया अगर रिड्यूस्ड फॉर्म में हम कब इस, इसको लगाते हैं इस इक्वेशन को हम कब लगाते हैं या उस इक्वेशन को कब लगाते हैं ठीक है इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो कैलकुलेट द फेज कंपोनेंट्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ठीक है कभी कुछ भी पूछ सकते हैं कंपोनेंट्स भी पूछ सकते हैं फेज भी बता सकते हैं तो मैं खुद बताने सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द फॉलोइंग केसेस तीनों चीजें बतानी है जैसे अमोनिया एट फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्पेसिफाई कर दिया यानी एक वेरियंस इन्होंने दे दिया अगर एक भी वेरियंट दिया है तो हमें वही फॉर्मूला लगाना है पी प्लस एफ इजल टू सी प्लस वन ठीक है ना इन दिस केस टेम्परेचर इज फिक्स सो अप्लाइंग रिड्यूस फेज रूल इक्वेशन रिड्यूस फेज रूल इक्वेशन को हम लगाएंगे तो पी प्लस एफ इजल टू सी प्लस वन तो यहाँ पे इस केस में अमोनिया गैस एक ही अमोनिया गैस के फॉर्म में फोर्टी टू डिग्री सेंटीग्रेड पे तो फेज कितना हो गया वन कंपोनेंट भी एक ही है अमोनिया तो कंपोनेंट कितना हो गया वन कंपोनेंट वन फेज वन 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 सारी वैल्यू ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो कितना है मोनो वेरियंट ठीक है ये मोनो वेरियंट आ गया या बाई वेरियंट बाई मोनो वेरियंट या यूनि वेरियंट आएगा ठीक है तो अमोनिया एट फोर्टी टू डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास फेजेस कितना है वन कंपोनेंट कितना है वन एंड इट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है वन तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं एग्जाम का ही क्वेश्चन है लास्ट टेन ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चन में से मैंने उठाया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर रोम्बिक एंड सल्फर मोनोक्लिनिक यहाँ पे कोई कंडीशन गिविन नहीं है कोई टेम्परेचर प्रेशर कुछ कंपोजिशन कुछ भी नहीं दिया हुआ ठीक है तो हम इसमें अपना वही इक्वेशन लगाएंगे जो मेन इक्वेशन है एफ इजिकल टू सी माइनस पी प्लस टू वाली ठीक है इस केस में क्या है देखो अब सल्फर कंपोनेंट कितना है वन ठीक है कंपोनेंट एक लिखेंगे और फेज कितने हैं इसमें दो फेजेज हैं एक रोमिक सल्फर और एक मोनोक्लिनिक सल्फर मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था किस तरह फेज निकालते तो फेज कितने हो गए इसमें टू फेजेज हो गए तो एफ इजिकल टू वन कंपोनेंट टू फेजेस तो हमारा तो ये कितना निकला मोनो वेरियंट ये भी कितना निकला मोनो वेरियंट निकला ठीक है बच्चों क्लियर हुआ मोनो वेरियंट किस तरह हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड नेम द वेरिएबल दैट कुड करिस्पॉन्ड टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम इस तरह भी हस्तक कभी कभी वेरिएबल्स भी पूछ सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के बाद कौन सा वेरिएबल इस चीज के लिए स्पेसिफाइड होगा तो वॉटर लिक्विड एंड वॉटर पेपर सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पर तो हमें एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू माइनस पी वैल्यू रखेंगे तो कितना आया मोनो वेरियंट आया था ठीक है लास्ट उसमें पेजेस में भी देखा था हमने सो
इज स्पेसिफाइड टू स्टेट ऑफ द सिस्टम तो कौन सा हमने वेरिएबल लिया यहाँ पे टेम्परेचर सिंस टेम्परेचर इज फिक्सड देन वेफर प्रेशर ऑटोमेटिकली फिक्स मीटोमीटर भी ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा तो ठीक है हमें उसका वेरिएबल का नाम भी देना होता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बतानी होती है बच्चों अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई आप टेक्स्ट बॉक्स में लिख देना मैं समझा दूंगी और प्लीज़ वीडियो को देखते रहना नेक्स्ट मैंने जो फेज रूल वन कंपोनेंट सिस्टम है वो भी पर वीडियो बनी हुई है ब्लैक बोर्ड पर है और फेज रूल टू कंपोनेंट सिस्टम भी मैंने बनाया हुआ है लेकिन उसमें फ़ोन में थोड़ा सा ऑरेंटेशन प्रॉब्लम हो गई आप लोग उसको फ़ोन से देख सकते हैं कोई भी डाउट हो कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और एग्ज़ाम ये मैंने बहुत इलेबोरेटेड लेक्चर से मेरे इसमें लेकिन एग्ज़ाम में इस तरह थोड़ा सा आप मतलब पूरा ढंग से एक्सप्लेनेटरी वे में पढ़ लेंगे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए जो क्वेश्चन मैंने किए हुए क्वेश्चन उसी तरह आते हैं ठीक है थैंक यू बच्चों हैव ए नाइस डे गुड लक टेक केयर